ja, fühlst du es das auch, dass eine verborgene Kraft in dir immer stärker und stärker wird. Auf der einen Seite macht es dir Angst und auf der anderen Seite ist es so, dass es du irgendwie das Gefühl hast, ja, es ist genau die richtige, ja, der richtige Weg oder es fühlt sich irgendwie richtig an, aber trotzdem weißt du nicht, wie du damit umgehen sollst. Und wir sind momentan auch global damit konfrontiert. Das heißt, ob wir wollen oder nicht, wir werden quasi mit diesen Einflüssen von außen immer mehr und mehr konfrontiert. Und warum das so ist und warum das auch so wichtig ist für uns, darauf gehe ich heute mal ein. Vor allem natürlich auch die schamanische Sichtweise dazu, wo jetzt quasi jeder Mensch in sich selber diese Transformation erlebt, ähnlich wie von der Raupe zum Schmetterling, dass wir danach ein Wesen sind, das wir uns momentan nicht vorstellen können, ähnlich wie die Raupe sich noch gar nicht vorstellen kann, danach ein Schmetterling zu sein. Und wir befinden uns inmitten dieser quasi Verpuppungsphase sozusagen. Und jetzt geht es auch darum, was wichtig ist dabei und vor allem natürlich auch, warum es unausweichlich ist, dass wir diese große Welle der Angst, ja, damit, dass wir uns damit konfrontieren müssen. Es gibt keinen anderen Ausweg und da gehen wir heute mal drauf ein. Und jeder trägt quasi diese Ängste, diese Schattenthemen in sich und die werden im Außen jetzt gerade immer mehr und mehr verstärkt. Und wie wichtig das ist, jetzt gerade nach innen zu schauen, das, darauf gehe ich jetzt mal kurz ein, weil wir befinden uns schamanisch gesehen, ich mache jetzt hier auch einen gleichen Vergleich dazu, in diesem großen Transformationsprozess. Wie lange der jetzt andauert, kann ich natürlich auch nicht sagen, aber es ist eben so, dass man das vergleichen kann wie eine Visionssuche, eine Ayahuasca-Zeremonie oder vielleicht auch eine Schwitzhüttenzeremonie, die habe ich alle gemacht, weil da habe ich diesen Vergleich auch gehabt. Und zwar, wenn du dir einfach mal vorstellst, das bei allen Zeremonien für mich vom Gefühl her gleich gewesen, du gehst dann quasi erstmal rein in die Zeremonie und am Anfang hast du vielleicht auch so eine Intention, du willst jetzt quasi dich deinen Ängsten stellen oder du willst jetzt mit der Göttlichkeit in Kontakt kommen oder mit einem höheren Selbst und so weiter oder möchtest dich einfach heilen, das ist immer die Frage, warum du es machst. Okay, und dann beginnst du die Reise sozusagen während dieser Zeremonie und plötzlich ähm, kommen an einem Punkt immer mehr und mehr Ängste hoch, immer mehr und mehr. Und ich sage immer, das ist so ähnlich wie die Welle der Angst. Dazu habe ich auch ein Video schon mal dazu gemacht, mit diesen gigantischen Wellen, die bei Nazaré eben äh, auch auftreten, die Surfer, die quasi diese äh, 30 Meter Wellen oder sowas äh, eben surfen können. Ähm, alle haben Angst, alle haben Angst, aber mit der Angst umzugehen und da ist eben das Geheimnis, wir, normalerweise ist der Reflex, dass wir davon laufen wollen. Also wir wollen von unseren Ängsten, wenn die Welle kommt, ähm, davon rennen. Das ist der natürliche Impuls und das ist auch der Mechanismus in so einer Zeremonie. Deswegen, wenn ich das vergleiche jetzt in dieser jetzigen Situation, viele Menschen, die, wenn jetzt Ängste oder auch andere Blockaden hochkommen, sich klein fühlen, Auswegslosigkeit und so weiter, Starre, vielleicht auch Schock, ähm, das sind so äh, ja, Angstgefühle, wo, wo ganz normal ist, dass sowas hochkommt, dass du hier jetzt eben landst. Äh, es gibt kein, wenn du, also kein Ausweichen, dass du hier zurückgehst, weil die Welle der Angst, die verfolgt dich ja weiterhin, du kannst es nicht auflösen. Also es bleibt dir übrig, als hineinzutauchen und vergleichbar äh, mit einer Zeremonie ist es eben so, äh, wenn du dich jetzt darauf einlässt, das ist quasi so der Mechanismus, wie schon gesagt, ob du Ayahuasca, Schwitzhütte oder Visionssuche machst, wenn du da drin bist, du kannst dann nicht mehr raus. Und wir sind jetzt momentan mittendrin, wir können hier nicht mehr raus. Und dann, wenn der Prozess anfängt, dann ist es so, dass jeder seine eigenen Schattenthemen mit sich selber herumträgt und damit auch konfrontiert wird. Und da kann der eine oder der andere den, ja, also diese eigene Last oder die eigenen Schattenthemen nicht wegnehmen. Das heißt, man muss lernen, hier in dieser Anführungszeichen, gigantischen Zeremonie, wo wir jetzt gerade uns befinden, lernen da jeder für sich einzutauchen und sich dem hinzugeben. Und das ist quasi der nächste Punkt, was dann auch passiert während dieser Zeremonie, das habe ich auch bei allen Zeremonien erlebt, dass ich an einem Punkt war, wo ich gedacht habe, also wirklich, ich sterbe, ich, ich kann nicht mehr. Und alles, was mir übrig bleibt, ist mich einfach nur zu überlassen, dem großen Geist, der Mutter Erde oder einer höheren Macht, jetzt in dem Fall vielleicht auch dem höheren Selbst, dem Universum, welchen Namen du dem auch geben willst. Also du, du lässt los dein Ego, deine Ängste, weil du nicht mehr kannst. Du kannst nicht mehr festhalten. Du kannst nicht mehr an deinen Ängsten festhalten. Und was dann passiert ist, dass wenn du das loslandest, ist auch ein Prozess, das dauert natürlich erstmal, dann kommt diese Anbindung an die Quelle, würde ich so beschreiben. 
dass es in Wahrheit eigentlich nichts gibt, wovor du Angst haben müsstest. Dass du in Wahrheit eigentlich Teil eines größeren Ganzen bist. Du bist Teil einer göttlichen Schöpferordnung. Du bist Teil des göttlichen Schöpferplans. Und es ist das Schöne, du bist auch gleichzeitig Mitgestalter. Du bist es nicht so, dass man sagt, das ist alles starr, das wird quasi für fremd bestimmt, sondern du bist Teil der Schöpfung und die Schöpfung ist gleichzeitig Teil von dir. Und es ist eine wunderbare, ich sage immer, Symphonie der Schöpfung, wie sich das Leben ausdrückt hier. Und diesen Zustand, den habe ich bei allen Zeremonien erreicht und genau da geht es auch für uns alle hin. Das bedeutet jetzt, wir müssen aber in Anführungszeichen durch dieses Nadelöhr durch und jetzt kommt es auch mit den verborgenen Kräften. Das heißt, der Kosmos bzw. auch das Universum und die Göttlichkeit, die will uns dazu ermutigen und deswegen schickt sie uns auch diese Energien, dass wir jetzt erstmal durch diese Ängste durchgehen, um auf die andere Seite zu kommen, die andere Seite der quasi göttlichen Schöpferordnung, des göttlichen Plans, dass wir uns da immer mehr und mehr ja, dem überlassen, würde ich so beschreiben. Und es weiß auch keiner, wohin der Weg exakt führt, weil die Schöpfung ist sozusagen interaktiv und das ist das Wunderbare, außer dass die Liebe sich in sich selbst ausdrückt und es ein wunderbares ja, Spiel der Schöpfung ist, das mit zu beobachten. Und jetzt kommt das Nächste, dass du dann erkennst, wir sind nicht voneinander getrennt. Alles, was wir hier jetzt erleben, ist gleichzeitig oder das bist gleichzeitig du. Das bedeutet, alles, was du im Außen jetzt erkennst, was da vielleicht nicht im Balance ist, ob es der Krieg ist, ob es die Pandemie ist, ob es jetzt auch der Nachbar ist, der dich schief anschaut, <lacht> alles ist verbunden mit dir selbst und hat nur mit dir selbst zu tun. Du bist Erschaffer deiner Realität. Und wenn du das erkennst, dann, und das ist jetzt quasi, wird deine Kraft, die du sowieso, die jetzt immer intensiver wird, immer mehr und mehr aktiv. Und jetzt gehen wir mal zu dieser verborgenen Kraft, noch mal ein bisschen genauer darauf ein, weil das ist mir besonders wichtig. Ja, und diese verborgene Kraft ist gebunden in diesen Prozessen, die ich gerade beschrieben habe. Und auf der anderen Seite steigt diese verborgene Kraft in dir immer mehr und mehr an und bedeutet jetzt, dass es alles in dir selbst verstärkt. Das heißt, die positiven Sachen wie auch die Schattenthemen und also du wirst einfach mit mehr und mehr Energie versorgt. Und jetzt kommt der Clou an der Sache, dass du auch dadurch, dass diese Kräfte immer wieder aktiver werden, ähm, auch Zugang zu Wahrnehmungen hast, die du vorher vielleicht nicht hattest. Und deswegen auch nicht mehr zurück kannst ins alte Leben. Manche wünschen sich immer, ähm, ja, ich will zurück ins alte Leben, da war ja alles noch schön. Ja, weil du auch gewisse Dinge nicht wahrnehmen konntest, weil jetzt eine höhere Schwingung ist und diese Kraft, die in dir geschlummert ist, jetzt ein Stück weit erwacht ist. Und deswegen nimmst du auch Dinge wahr, ob es in der Politik ist, ob es jetzt äh, auch... Ja, im direkten Umfeld ist, ob es am Arbeitsplatz ist und so weiter. Alles ist verbunden mit, diesen, ja, mit dieser feinen Wahrnehmung. Ja, und wenn du auch dieses Gefühl hast, dass diese Kräfte und diese Wahrnehmung und alles wird immer intensiver und intensiver, dass du das Gefühl hast, du passt nicht mehr in die alte Welt rein und hast sowieso schon das Gefühl, dadurch, dass du sensitiver, empathischer und so weiter geworden bist, dass du merkst, ich will jetzt mich komplett neu umorientieren. Ich, ich möchte in meinem Leben einen neuen Sinn geben, weil du jetzt in dir selbst neue, ich sage jetzt auch mal, innere Werte entdeckst, die du jetzt auch mehr leben willst. Und das ist völlig normal. Dann ist es eben wichtig, diese Sinne mehr und mehr zu schulen, dass du lernst, mit diesen Kräften auch umzugehen, ähnlich wie ein, in einer Schule, wo du jetzt momentan vielleicht nur bis zur 10. Klasse gekommen bist und diese ganzen normalen Dinge eben gelernt hast, aber jetzt geht es ja weiter, das heißt, es geht in die 11., 12. und so weiter, äh, wo du lernst, eben mit diesen Kräften umzugehen. Und deswegen, das, das ist genau das, was ich mir eben zur Aufgabe gemacht habe, deswegen, ich nehme das immer mehr und mehr wahr, ich kriege auch immer wieder mehr und mehr ja, Anfragen, was soll ich denn tun, also das wird immer mehr und mehr offener, das heißt, also du kannst mir gerne auch einen Kom Kommentar hinterlassen, es wird immer sensitiver und Menschen, die in ihrem alten Leben noch feststecken, kommen da teilweise nicht mehr zurecht. Ja, und das ist das, was natürlich allgemein alle Menschen mit berücksichtigen dürfen und müssen. Aber wenn du dich jetzt ganz besonders angesprochen fühlst, wo du merkst, ich fühle diese Verbundenheit, ich fühle, dass es so, wie es momentan gelaufen ist, nicht mehr weitergehen kann. Ich möchte einen neuen Weg gehen und der Weg geht erstmal nach innen und ich möchte erstmal noch mehr und mehr mich selbst verstehen, diese Kräfte lernen zu verstehen, plus natürlich auch in mir selbst Heilung finden, um dann eben auch in der Welt immer mehr und mehr Impact zu haben. Ja, und dafür habe ich speziell einen Selbstheilungskurs ins Leben gerufen. Und darum geht es ja jetzt erstmal, dass du hier lernst, mehr und mehr bei dir selbst anzukommen, 
mehr und mehr zu fühlen, was für Blockaden habe ich denn und natürlich auch, wie kann ich die auflösen. Das ist eben auch ein Prozess, den du lernen darfst und das kannst du Stück für Stück dort lernen. Das andere ist natürlich auch ganz wichtig, gerade in der jetzigen Zeit, dass du lernst zu manifestieren, richtig zu manifestieren, um quasi auch den dauerhaften Frieden in unserer Welt mitzugestalten. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Und darauf aufbauen ist dann noch enthalten, wenn du wirklich sagst, okay, ich möchte mich beruflich auch ein Stück weit neu orientieren. Es muss ja nicht gleich der Hauptberuf sein, aber wenn du sagst, ich möchte Menschen helfen, hast du hier noch die Grundlagen des energetischen Heilens, die du hier vermittelt bekommst, damit du auch jetzt wirklich aktiv Menschen helfen kannst, Menschen ein Stück weit auf dem Weg begleiten kannst. Und wenn du dich dazu berufen fühlst, dann habe ich hier den Selbstheilungskurs unten drunter den Link verpackt oder hier auch als Infolink in dem Video. Und vielleicht geht es dir da genauso wie mir, als ich hier diese Welt für mich entdeckte, also diese energetische Welt und des Heilens und so weiter, ähm, diese göttliche Welt. Äh, als ich damit angefangen habe, war ich in einer sehr, sehr großen Krise. Also ich hatte meinen Arbeitsplatz, äh, also sprich meinen Job, den habe ich verloren, meine Freundin hat mich verlassen und die Wohnung, da musste ich raus. Ich habe alles, wirklich alles verloren. Und in, diesem, in dieser schwierigen Zeit ähm, habe ich wirklich so eine tiefe, tiefe Verbindung zu dieser göttlichen Welt gehabt. Also jetzt immer noch natürlich, aber das hat so angefangen, noch tiefer und tiefer. Und ich habe dieses Urvertrauen gehabt, erstens mal, wenn ich gehen muss, wenn ich sterben muss, es gibt eine andere Welt. Das ist für mich kein, kein Hirngespinst und ich habe es wahrgenommen, ich habe es gefühlt. Und es ist jetzt das größte Geschenk, was ich in meinem Leben, wenn ich sagen würde, welches ist das größte Geschenk? Das war das größte Geschenk, was ich erhalten habe, weil ich dadurch auch die Angst vor dem Tod verloren habe und auch hier für mich das Gefühl, also das ist nicht nur das Gefühl, sondern die Gewissheit gehabt habe, es geht weiter mit den jeweiligen Inkarnationen und so weiter. Und es war für mich so eine Erlösung, kann ich nur für mich beschreiben. Und ähm, das ist das, äh, was ich dir hier auch in Anführungszeichen als Möglichkeit geben will, gerade in unseren jetzigen Zeiten, wo man ja viel Angst haben könnte, dass es danach nochmal weitergeht. Und vielleicht entdeckst du auch für dich diese, diesen Schatz, ähm, warum du hier in dieser Inkarnation bist. Ja, und wenn wir das Ganze jetzt nochmal aus der höheren Sicht uns mal anschauen, vielleicht ist es auch gewünscht von der göttlichen Ordnung, wie wir auch das ja jetzt dazu bezeichnen wollen, ähm, dass wir alle diesen Weg gehen, dass wir jetzt erstmal in der Krise sind und dadurch sind wir alle gezwungen, diesen ja, göttlichen Weg oder den Weg zu sich selbst zu gehen, den Weg, die Ängste aufzulösen oder eben auch vielleicht teilweise heiler zu werden. Und äh, also da macht es natürlich Sinn, weil wir brauchen natürlich eine Motivation, sonst würden wir uns ja nicht verändern, äh, dass wir diesen Weg gehen. Und der macht dann Sinn, wenn wir vielleicht dann Jahre später uns das mal anschauen, wenn wir alle Teil der neuen Welt sind und diese neue Welt mit herein manifestiert haben. Und dabei wünsche ich uns allen natürlich viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.